Попова 99, дробь 1. Именно в этом дворе и происходили все кровавые события. Высокий глухой забор и полная безнаказанность. Несколько дней зоозащитники дежурили поблизости. Когда же Вадер в очередной раз взялся за нож, а из засады стало слышно, как скулят собаки, поступил звонок в полицию. А дальше события разворачивались, как в самом страшном фильме ужасов. Всюду кровь, спецприборы для разделывания животных и две собаки на цепях. Их удалось спасти. Те кошмарные моменты девчонки из организации «Дружок» не забудут никогда. Тазы с кровью перемешаны, они прям, ну, с шерстью, там шерсть в крови полностью, таз в крови, э, пилы, крюки, петли там во дворе, много очень ошейников, э, с... То есть ошейник хороший, белевая веревка к нему привязана. Здесь же обнаружили и останки животных. Хозяин усадьбы отнекивался недолго. Все доказательства на лицо. К тому же несколько недель в соседних дворах пропадали животные. Причем мелкие собаки обидчика не интересовали. А вот те, что поупитаннее и крупных пород, приходились по душе. Действительно, на месте происшествия полицейские обнаружили ошейники и части тел животных. По подозрению в жестоком обращении с животными, полицейским был задержан 39-летний ранее судимый мужчина, проживающий по данному адресу. Также при осмотре места происшествия, прилегающей территории двора дома во враге по улице Общественной, также были обнаружены части тел животных шкуры. Оживленное место напротив этого дома детский сад и множество соседей в округе. При этом полное безразличие окружающих. Несколько недель здесь убивали животных, и никто не заметил. Сегодня тоже никого нет дома. Ну вот он же был, присутствовал, когда мы там все были. И парень удивился, сам удивился, что живет по-соседски, оказывается, вот так вот. Все сами шокированы, соседи у них. Люди, конечно, в шоке. По пути с улицы Попова на Общественной вдоль дороги найдено место складирования останков собак. Пакеты с десятками лап, шкур, голов. Снег растаял, обнажив следы преступления. Прямо возле оживленного участка дороги, на глазах у прохожих и водителей. Это страшно, неприятно и много других эпитетов можно подобрать даже для взрослого человека со зрелой психикой. Но то, что видели здесь проходящие мимо дети, пожилые люди, вот их эмоции, у меня даже не хватает слов, чтобы описать. Это очень тяжело. Сейчас ведется разбирательство по данному делу. Законы нашей страны не слишком суровы к обидчикам животных. Штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы, либо лишение свободы сроком до одного года. Это тот максимум, который, возможно, грозит подозреваемому. Как она себя чувствует? Прекрасно. Привыкла к вам? Ну, мы еще боимся. Боимся здесь все равно. Собака взрослая. Спасенным собакам сейчас ничего не угрожает. Бывшие пленники находятся в заботливых руках. Злючка нашла пристанище поблизости, в соседнем дворе. Эта женщина лишилась пары собак. Сейчас ищет подход к новому питомцу. А добродушный граф уже нашел общий язык с Натальей. Женщина взялась выходить овчарку, а позже будет подыскивать ему хороших хозяев. Молодой пес не сошелся характером с питомцами этой семьи. Попал, конечно, он к нам в тяжелом состоянии, то что он был сильно худой. На шее была как потертость такая. Вот. На данный момент видят все, что собака принимает формы положенные. Был Обычный. очень как зашуганный. Буквально вот махнешь рукой, он вот так вот приседал. Прям к земле прижимался. Скорее всего, его, возможно, били. Отдам в добрые руки. По таким объявлениям и находил себе живодер все новых и новых жертв. То, что это руки вовсе не добрые, а еще и кровавые, узнавали собаки перед смертью в темном подвале. Зоозащитники спасли только двух псов. Сколько еще томится узников на цепи за подобными заборами, неизвестно. Наша съемочная группа будет и дальше следить за развитием событий. Ольга Муравьева, Игорь Антонов и Никита Файзулин, Телемикс.